കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഐ യു എസ് നയതന്ത്രജ്ഞ ആലിസ് വെൽസ് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ യു എസിലെ പൗരന്മാരെയും ലോകത്താകമാനമുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരെയും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതേസമയം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ ലോകത്താകെ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കഴിഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധയേറ്റ് ഇതുവരെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ലോകത്താകെ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിലാണ് ഇതിൽ പതിമൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇറ്റലിയിൽ ഏഴായിരത്തോളം പേർ രോഗബാധയിൽ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പുതിയ കൊറോണ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം കോവിഡ് മരണത്തിൽ ചൈനയെ മറികടന്ന് സ്പെയിൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സ്പെയിനിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് ആകെ മരണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായി സ്പെയിനിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്കും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബ്രിട്ടനിലെ അടുത്ത കിരീടവാസി ചാൾസ് രാജകുമാറിന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബക്കിംഗ് ഹോട്ടാലും തന്നെയാണ് ചാൾസിന് രോഗബാധയുള്ളതാലും സ്ഥിരീകരിച്ചത് സ്പെയിൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്പെയിൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി കാർമൻ കാൽവോയ്ക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കാൽവോയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് കാൽവോയുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് സർക്കാരാണ് അറിയിച്ചത് ലോകത്തെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമേരി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന് നടക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും നരേന്ദ്രമോദി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ചേരുന്ന അസാധാരണ യോഗത്തിൽ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും സൗദി കിരീടവാസി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും തമ്മിൽ നേരത്തെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ യോഗം ചേരാനുള്ള തീരുമാനം എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളെയും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ള സൗദി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവർണർമാരും മുതിർന്ന ആരോഗ്യ വിദേശകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾ യോഗത്ത